Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem, ah, começando aqui a nossa semana, depois da Semana Santa e depois, inclusive, e eu quero fazer esse registro aqui, na abertura do programa, porque a TV Assembleia completou 17 anos no ar, no último dia 7 deste mês de abril, que é o dia do jornalista, né? inclusive hoje, dia 11, aconteceu uma solenidade em alusão ao dia do jornalista no plenário da Assembleia Legislativa, dia 7 de abril de 2006... Entrava no ar, era inaugurada a TV Assembleia, primeira TV de um parlamento em sinal aberto. Foi uma grande inovação. A TV Assembleia entrou no ar com sinal aberto, proporcionando não é, é que todo a, o povo de Fortaleza, região metropolitana, no início, tivesse acesso aos debates parlamentares a partir das transmissões das sessões plenárias. Então, 17 anos da TV Assembleia. E o programa Questão de Ordem, aqui comigo, sempre também completando 17 anos, porque nós entramos do ar logo depois e, e muito orgulho eu digo que o Questão de Ordem foi o primeiro programa que entrou no ar aqui na grade de programação da TV Assembleia. Já há 17 anos no ar, a TV 17 anos, o Questão de Ordem. Um ano depois entrou no ar a FM Assembleia 96,7 que completa este ano 16 anos no ar. Então, Parabéns à TV Assembleia, né? a todos nós que fazemos aqui a TV Assembleia do Estado do Ceará. O programa de hoje, já que eu fiz a menção aí ao aniversário da TV, a gente também vai fazer menção a um dia muito importante de conscientização do autismo, o transtorno do espectro autista. No dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foi uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de desenvolver ações, sensibilização e de mobilização. O tema desse ano, inclusive, foi transformação rumo a um mundo neuroinclusivo para todas as pessoas. A Assembleia, inclusive, realizou uma audiência pública, não é? que foi realizada pela Comissão da Infância no dia 3 de abril, comissão presidida pela deputada Luana Ribeiro, do Cidadania. E a gente vai falar sobre este assunto porque o CIAD, que foi criado aqui na Assembleia em 2021, plena pandemia, a Assembleia criou o Centro Inclusivo de Atendimento e Desenvolvimento Infantil, que realiza um trabalho com crianças e adolescentes autistas, na faixa etária de 2 a 16 anos, e também com crianças com síndrome de Down, na faixa etária de 2 a 7 anos. O CIAD foi criado em 2021 e eu estou aqui com dois profissionais, porque o CIAD atua a partir de uma assistência especializada e multiprofissional. Isso é muito importante e presta um serviço maravilhoso aqui pela Assembleia Legislativa. Eu estou recebendo aqui o neuropediatra do CIAD, ele está aqui comigo, doutor André Manganelli, ele está aqui comigo, doutor André, e também a psicóloga da família lá do CIAD, a Renata Soares, o doutor André Manganelli, é médico formado pela Universidade do Extremo Sul, lá de Santa Catarina. Ele tem residência médica em pediatria, lá no Hospital Joana de Gusmão, Florianópolis. Ele tem também residência em neurologia pediátrica, só que em Ribeirão Preto. E ele tem mestrado em neurologia e neurociências clínicas também, pela Universidade lá de Ribeirão Preto. Ele é pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui comigo, a psicóloga, ela tem formação pela UNAMA, que é a Universidade lá da Amazônia, em Belém, e ela é psicóloga clínica, gestalt, terapeuta, e ela é mãe do Matheus, que tem 13 anos e é um adolescente que tem o um transtorno do espectro autista. Vamos começar sobre essa importância. Eu queria abrir aqui o programa, doutor André, agradecendo a sua presença, também a Renata. Tudo bom, Renata? Um mundo neuroinclusivo para todas as pessoas. Estamos longe disso ainda, Renata? Esse é o tema da campanha desse ano. Eu achei muito interessante a ONU estabelecer Sim. essa questão da inclusão 
É, porque a gente ainda hoje, a gente vê muita, muita digamos assim, muito preconceito, pode-se dizer esse Sim. termo. Né? Eu tá penso ainda. que a gente já está num lugar de, como se estivéssemos com a semente na mão, sabe? Hum. E para plantar. Né? Mas existe ainda um caminho longo, existe muita coisa a ser plantada para poder evoluir e a gente de fato estar tá num mundo neurodiverso. Né? Isso. É, respeitar as diferenças já é um começo, independente de adoecimento ou transtorno. Né? Então, exatamente por isso que ainda um pouco distante, porque o, o, o autismo, o transtorno do espectro do autismo, ele é muito diferente um do outro, um indivíduo do outro. Cada um, caso é um caso. Cada caso é um caso. Exatamente por isso que a gente entrou no lugar de transtorno do espectro do autismo e não mais características só de, de, de leve, moderado ou grave, porque a gente resumia a pessoa aquelas características e não é. Cada um funciona de um jeito, tem suas próprias características, né? mas ainda estamos distantes. Estamos distantes. Né? Junto. Mas já na esperança, já na esperança. Mas estamos, de... pelo menos, caminhando. Sim, já, já cutucando as pessoas para esse olhar. Né? A iniciativa da Assembleia é muito importante né? nesse sentido. Demais, né? demais, por acolher primeiro e dar suporte às famílias e às crianças para poderem ter uma evolução saudável né? dentro do transtorno. O transtorno. A Renata Soares aqui. Doutor André, o que é o autismo? O, o transtorno do espectro autista, como é que a gente pode definir? Então, Renato, o próprio nome ele já traz. Seja é bem-vindo uma... ao programa. Né? Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Né? É, a gente sabe que quanto mais informação a gente está divulgando, disseminando, principalmente na, na, na condição do autismo, que não é algo que visivelmente muitas vezes a gente identifica que a pessoa tem essa condição. Então, isso que a, que a Renata falou, né? essa oportunidade de a gente disseminar conhecimento, a gente traz é, lucidez a uma condição que não é tão óbvia muitas vezes. Então, a neurodiversidade ou, ou a neuroinclusão está aí para ser mostrada e entendida na sua particularidade de cada um. Então, o autismo ele é, um, ele é um conjunto bastante heterogêneo. né? Então, o próprio nome já traz que é um transtorno de um espectro, e aí o espectro a gente entende com uma variabilidade de intensidades, de sintomas, então nem todo autista... Características. Características próprias que nem todo autista vai compartilhar é, um, um igual ao outro, né? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa já nasce com essa condição, né? Seja, é, acredita-se que por origem genética, né? É, e que... É uma informação que vem no DNA da pessoa quando ela nasce. É como se fosse uma, uma, uma tendência a manifestar tá. algum, alguma sintomatologia. Por qual razão a medicina ainda não descobriu? É um... Algum, algumas hipóteses, né? ah. algumas sugestões. A gente, a gente sabe que o componente genético é muito determinante. Tem algumas hipóteses ambientais, é, sociais, que se estuda, alguma correlação. Ah. Mas é um transtorno muito variável, onde é, o indivíduo ele vai compartilhar algumas dificuldades ou algumas características. Né? Então, é, basicamente, três áreas do indivíduo aí é, que configura até o nome, né? até, até o que a gente chama o que, que é ter o transtorno do espectro do autismo. Então, tem que ter algum grau de prejuízo de comunicação, de se comunicar, tá? seja não só verbalmente, mas... Dificuldade na mas comunicação é um, pode ser um sintoma. Um sintoma, né? Então, essa dificuldade Mas não também... necessariamente, não é? Quer dizer, Precisa significa... ter algum grau. Ah. Algum grau e, e muitas vezes não é o óbvio, né? Fala ou não fala, mas assim, a característica de uma comunicação não verbal, gestos, Isso. ou seja, o quanto a outra pessoa me entende numa interação. Então, tem, 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 tem que ter algum prejuízo para a gente dar o diagnóstico, né? E aí, comunicação e interação social, muitas vezes é prejudicada, e a presença de alguns comportamentos. A gente pode até explicar depois, mas... Ah que são mais estereotipados, restritos ou repetitivos, né? Doutor André Manganelli aqui e a, a doutora Renata, que é psicóloga, é terapeuta gestalt, é, Renata? Sim. O que é a terapia? O que é que a, a, é a terapia? Um ser, é, é, é muito... Gestalt é um grande, foi Sim. um grande estudioso. É o ser no meio em que ele está inserido. Por isso a importância de ser um gestalt. Tem até terapeuta. a pedagogia, né? Na, 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 na linha do gestalt, né? Também. Sim. É por isso que é importante ser um terapeuta gestalt dentro do CIAD, que a gente, eu trabalho lá, eu e a, e a Marília, uma outra psicóloga da família, nós trabalhamos a família dentro desse contexto. né? 
Então, é o, o ambiente familiar em que a criança com autismo está inserida, é a aceitação familiar, o engajamento da família junto ao tratamento. Não tem como é, trabalhar, evoluir, estimular uma criança com autismo se a gente não tem um acompanhamento da família é, e, um, e a família perto do profissional. A família tem que abraçar, né? Abraçar a causa, exatamente. Tem que abraçar a causa. Exatamente. E, e isso já foi um problema, né? Hoje parece que melhorou muito, mas antigamente algumas famílias escondiam Sim. um filho que tinha... Um, Talvez ainda nem o um diagnóstico, mas anotava algum e, e, e escondia uma criança, o que era terrível isso. Sim, a gente evoluiu nesse lugar. Primeiro era escondido, num segundo momento os profissionais vieram muito nessa busca, mas eles se distanciavam da família ainda. Né? Quando, quando eu descobri o diagnóstico do Matheus há 12 anos atrás, eu ouvia muito a fala de, desde que a gente toma conta, você é só mãe, seja só mãe, né? Então, na, na, há 12 anos atrás tinha esse discurso. Hoje é, você é mãe, vem para perto da gente que eu preciso te orientar. Uhum. Eu preciso que você saiba o que fazer quando a criança se desorganizar. Eu preciso que você saiba o que fazer para estimular em casa, para dar continuidade do que está sendo feito aqui, né, no acompanhamento dele. Então, hoje já, já é compreendido que a família precisa estar junto. Muito bem. Renata Soares aqui. Renata, ela tem um, um filho que é o Matheus e ela disse que o diagnóstico foi com 12 anos, quer dizer, quando ele tinha um ano, né, Renata? Foi uma, uma hipótese diagnóstica. Uma hipótese. Com dois anos de idade. É. É, é, é. Assim que se chama, doutor? Uma hipótese diagnóstica? É. Então, como, é, como é, não é tão preto no branco o diagnóstico, ah. muitas vezes, porque não é o óbvio que a gente vê, ah. são as características, às vezes, mais minuciosas, mais, as nuances diagnósticas, muitas vezes a gente levanta uma hipótese por quê? Porque talvez diante da idade que se encontra o indivíduo, a gente não consegue concluir com certeza um diagnóstico que vai ser para o resto da vida, né? Okay. Só que a gente não pode, em contrapartida também, é negligenciar. A gente tem que levantar a hipótese para cronologicamente concluir uma determinada outra ocasião, né? Então é importante ter essa hipótese de diagnóstico para depois concluir ou não, afastar o Esse diagnóstico é feito pelo neuropediatra ou pediatra... Qual o profissional da medicina que hoje faz esse, esse... Então, no Brasil, ele é muito centrado no neuropediatra, no neuropediatra. e no psiquiatra. Ah, no psiquiatra. É, Não é o pediatra. Os dois o pediatra, muitas vezes, é, ele faz o rastreio, né? Então, como é a linha de frente, muitas vezes toda, to, toda criança deveria ter o seu pediatra. Sim. Que deveria estar muito atento a essas condições do neurodesenvolvimento. Então, ele pode levantar algumas hipóteses, ele pode fazer rastreio, ele pode aplicar algumas ferramentas onde vai levantar a suspeita. Mas, é, hoje em dia, geralmente, na, diante da suspeita, encaminha né, para uma avaliação com o um especialista, no caso do Brasil, neuropediatra ou psiquiatra infantil, para concluir ou não o diagnóstico. Muito bem. O doutor André Manganelli e a Renata Soares aqui comigo, a gente está falando sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que transcorreu no último dia 2 de abril, foi um dia estabelecido pela ONU, para fazer exatamente uma reflexão, uma sensibilização e uma mobilização sobre isso. Doutor André, o senhor disse que o ideal seria que cada criança tivesse o seu pediatra. Mas não, essa não é a realidade do Brasil, infelizmente. É, infelizmente. Nós temos um país apartado socialmente, né? nós temos o, a, a classe AB, digamos assim, a classe mais abastada, que tem todo, todo, todo o acesso, até uma classe média que tem, digamos assim, um acesso a plano de saúde. E temos o SUS, que ainda bem que ele existe, mas, infelizmente, ainda, ainda tem muitos problemas para ser um sistema único que abrace é, o, os milhões de usuários nas suas mais diferentes expectativas, né? inclusive nessa, do Sim. autismo, que é um problema para a, a, as, as camadas mais populares, né, doutor? infelizmente. É. Então, é, isso é um problema que a gente está vendo, principalmente nessa curva de ascendência diagnóstica. Ou seja, antigamente a gente entendia o autismo como, às vezes, mais graves, os casos mais leves, a gente muitas vezes nem pensava na possibilidade do diagnóstico. Aham. Só que hoje em dia a gente vê que muitos casos... Né? Como, como assim, é, a gente tem suspeita e depois é, diagnostica, a gente tem um aumento exponencial de diagnóstico, porque a gente, as famílias estão procurando, a gente está entendendo a condição, então a gente vê que é, tem aumentado. Né? E o aumento, muitas vezes, não vai é, paralelo ao aumento da, do número de profissionais no SUS, Isso. o número de profissionais capacitados para fechar um diagnóstico. Então, a demanda... É, 
felizmente por um lado, que está sendo procurado, mas infelizmente por outro, não está sendo suprida. Então, eu tenho uma demanda reprimida muito grande. Né? Eu acho que ações, como a que a gente está promovendo agora, de informação, traz, por exemplo, a, a, algum jovem que está procurando se aprimorar em alguma área, entender que tem um campo muito é, importante num papel social também, de formação, de procura das famílias por diagnóstico. E eu acho que tem uma tendência maior a cada vez mais é, diminuir essa fila de espera, que infelizmente é muito grande, principalmente no SUS. Né? Isso. É, tem uma estimativa base que na região metropolitana de Fortaleza talvez tenha mais de 20 mil crianças é, aguardando uma avaliação é, com alguma Aguardando suspeita. a avaliação. É. Quer então, dizer, não é nem com o, o, o primeiro diagnóstico, digamos assim, é aguardando ainda é. ser avaliada, né? é. porque depois do diagnóstico aí se impõe um determinado, uma determinada atenção. É, Renato, né? e, e é importante também a gente ver que não é só o diagnóstico, porque essa criança recém-diagnosticada, ela vai precisar de um segmento hum. terapêutico, multiprofissional. Então, no CIAD, a gente teve um, um bom período, ano passado inteiro, um pouco mais, a gente fez avaliações, né? voltada para a comunidade, para as famílias que vinham com suspeita do filho ter, ou um pediatra encaminhando, alguma, nesse sentido, e a gente detectou muitos casos. E a, a grande maioria que não tinha um segmento clínico, ou seja, mal tinham um diagnóstico ou não tinham, e depois do diagnóstico não tinham para onde ir. Né? Então isso é importante a gente entender, até como política pública, de que é, tem uma demanda reprimida muito importante. Né? E a gente Daí sabe a que... importância do, do Centro Inclusivo de Atendimento e Desenvolvimento Infantil aqui da Assembleia, o CIAD, esse relato aqui do, do, do doutor André, importantíssimo. Eu, eu posso até citar aqui um trabalho maravilhoso que o IPRED faz, só que lá não é, não é, não é mais o diagnóstico, já é um trabalho segmento. de segmento é, é. Que é o conecta. muito importante. Pessoas também que, se não fosse o IPRED, não teria a menor condição. É, é. Né? Eu, eu, eu conheço atendo, eu família... Atendo IPRED, eu atendo o IPRED. Você atende é, o IPRED. É, lá é espetacular é, o que eles fazem lá. Então, a estrutura lá, realmente, a gente tem de muita qualidade, é um serviço de... Quem não sabe que é, que é gratuito, que é eu público... Eu conheci, é gratuito, é, pelo, é, é impressionante. Muito, é muito adequado, é muito é, diante das normas que se, tem, que se preconizam de atendimento. É, tem uma média já de mais de 200 crianças em segmento mesmo, multiprofissional. Muito importante o que você faz. Só que é muito é, proveitoso por um lado, só que a gente sabe que a imensa maioria das crianças não consegue chegar. Não consegue chegar. Porque o, o serviço braçal mesmo, o tempo dedicado, carga horária, não consegue suprir para mais, porque a casa já, já. não tem mais vaga. Não, né? não tem limitação, tem a limitação do espaço. E além do é. mais, é um, é um trabalho de segmento que não para, né, doutor Renato? Não para, Sim. quer dizer, não é um negócio que vai... Não, o tratamento, é um tratamento de dois anos, não é assim, Sim. não existe não isso. Não tem um tempo pré-determinado. Então, são crianças que entram no, tra no tratamento multiprofissional e elas permanecem, ficam por um tempo. O que acontece é que as necessidades vão mudando e o profissional vai modificando. É, tem criança que inicia... O, o, o CIAD ele é muito completo quanto a, a tratamento, né? Então, nós temos é, neuropediatra, pediatra, psiquiatra, fono, é, terapeuta ocupacional com integração sensorial, psicólogo da família, é, psicólogos de abordagens diferentes de tratamento para o autismo, é, psicopedagogo, é, educador físico, fisioterapeuta, musicoterapeuta. É, musicoterapeuta e enfermeiro. A música é, é muito importante né, na terapia. Sim. Já, já entra como parte do, do tratamento de crianças com autismo. É, muito, é uma estimulação muito importante. Muito importante. Renata Soares e o André Manganelli, nosso assunto é o autismo. Vou fazer um intervalo, questão de ordem, volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem, estamos falando sobre o autismo... A propósito do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no último dia 2 de abril, uma data estabelecida pela ONU, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública, é, exatamente no dia 3, aqui pela comissão, de, que a Assembleia realizou toda uma semana de conscientização sobre o autismo, com várias atividades. E o ponto alto foi uma sessão é, solene, realizada, aliás, um, uma audiência pública, não fosse essa solene, onde a Comissão de Infância e Adolescência debateu essa questão, presidida pela deputada Luana Ribeiro. Não é? E foram, inclusive, homenageados pais, cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista. E, na oportunidade, a primeira-dama aqui da Assembleia, 
a doutora Cristiane Leitão, diz que é necessário que toda a sociedade, aqui, a nossa, o Brasil como um todo, acorde para o tema, para uma necessidade real de inclusão. Essa é a grande questão, né, doutor André? Mas a gente estava dizendo aqui no intervalo, os nossos ouvintes não estavam ouvindo, mas a conta não bate, né? Infelizmente, eu estava falando aqui que eu tenho um amigo meu que tem uma criança com transtorno autista, ele, ele tem recurso, e ele desprende mensalmente cerca de 16, 17 mil reais. Obviamente que essa não é a realidade brasileira. Não é. Não é. Não. A realidade brasileira que vocês atendem aqui no Ceará são pessoas que têm dificuldade até de ter o dia da passagem. Essa é a realidade, infelizmente. Esse é o Brasil. Infelizmente. A, a, e a conta não bate, né? A conta não bate. Porque a, a, o número de pacientes esperando, a, são, não é pacientes, são famílias esperando famílias. uma informação diagnóstica e, e depois do diagnóstico, onde eu vou, onde eu vou ser seguido, né? Hum. Então, como a Renata falou, não é uma condição pontual. Não é um tratamento onde você vai fazer um mês, você vai fazer dois meses. É um tratamento que é, demanda é, acompanhamento longitudinal, né? E, e isso é, traz um impacto no sentido da rotatividade de um serviço como o CIAD, por exemplo. Porque as terapias não são curtas. Então, é, por mais que o CIAD consiga abarcar um número X de, de famílias, são famílias que vão ficar aí um bom tempo. Né? Então, daí dá necessidade de... De, de, de uma política de novos, pública, né? Política né? pública, mesmo de novos Estado. locais onde atenda, de qualidade, para abranger toda esse, essa população esperando, né? Doutor André Manganelli, doutora Renata. Renata, me diga uma coisa, qual é a principal dúvida que a mãe, porque você falou algo Sim. muito importante, né? Quer dizer, você é mãe, venha para trabalhar com a gente, não é mais aquela coisa. Você é mãe, seja mãe, mas deixa que ele tome conta aqui. Não é mais isso, agora é incluir todo mundo. Qual é a, a dúvida que se tem? Porque a mãe, o pai, a família descobre que o filho tem, em algum nível, um transtorno do autismo. E aí, qual é a primeira dúvida? Meu filho vai aprender? Meu filho vai estudar? Meu filho vai para a escola? Meu filho vai socializar? Meu filho vai falar? A principal dúvida, em grande maioria materna, familiar, se ele vai ter autonomia para ser independente na vida. Né? É... E o grande E alguns medo... vão, né? Sim. Sem muitos, dúvida. Muitos, Gran... muitos, muitos vão. Né? Muitos. É, é, é até não... Eu sempre falo para as famílias, não subestime né? seu filho, não coloque numa caixinha, não reduza um diagnóstico. Né? Então, a dúvida é, será que ele vai ser independente? Será que ele vai ler? Será que ele vai falar? Será que vai fazer uma faculdade? Trabalhar. Será que vai trabalhar? E o medo é que eu acredito que o medo ele vem mais intenso que a dúvida. O medo é do olhar social, o medo é do julgamento social. E um preconceito que ainda... E o preconceito. Existe. Isso é muito mais forte, isso vem nas famílias de um, com uma força muito maior do que a dúvida, num primeiro momento. Uhum. Doutor, então... doutor André, essa questão, como é que... Essa é a grande questão? Esse preconceito é... Não, meu filho vai, não vai ser incluído, meu filho vai ser excluído. Eu tô, eu vejo, ah... Como é que a escola, hoje, a escola pública está tratando isso? Sim. Em termos de é, neuropediatra, nosso foco acaba sendo a criança, é, entre aspas, porque a gente abarca toda a família, né? Então, a gente acompanha como profissional que faz o diagnóstico, e, esse evolutivo, né? É, como é que foi o processo de diagnóstico? A gente vê é, no recém-diagnóstico, isso que a Renata falou, dessa aflição de entender ou pensar como vai ser o futuro, né? Então, eles ficam muito receosos se realmente vai ter uma autonomia, se vai falar... E depende da faixa etária que está a criança recém-diagnosticada, a, a demanda é, é voltada para a situação atual, né? Então, se fala ou se não fala, depois quando entra na escola, se vai conseguir alfabetizar, se depois vai ter uma autonomia e assim por diante. E quando a gente vê no segundo, terceiro momento que essa família está engajada, está com tratamento tudo, como muda em termos até de autoconfiança, de entender que no futuro tem melhorias, que tem capacidade... É, é, a gente vê isso na prática e por isso também que a família é importante estar acompanhada, porque são famílias que estão em sofrimento, estão em dúvida, estão com medo eles precisam ter um acompanhamento psicológico muitas vezes os, os cuidadores também né porque é, é, dependendo da intensidade do, 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 dos sintomas é, é, sobrecarrega muito né? é, uma, é um cuidado contínuo 24 horas muitas vezes tem é, tem é risco de autolesão por exemplo, quando os comportamentos são mais intensos, né 
Então, é uma família que está é, mazelada em termos de é, emocional. Né? Então, tem que ter um acompanhamento também da família, então, não só da criança. Né? Essa criança, ela é indicada ela ir para a escola, ela se socializar, conviver com outras crianças? Como é que é isso? Ou, ou não? Ou depende? Não. Hoje em dia, se preconiza quanto, quanto mais inclusivo, melhor é o desfecho. Né? Antigamente, a gente tinha que as deficiências eram é, botadas em outras instituições, né? tinha um, um tratamento mais é, exclusivo. Hoje em dia, a gente pensa que quanto mais socializar, quanto mais entender as normas sociais, quanto mais é, ver criança, porque a criança ela aprende por espelhamento muitas vezes, então está engajada numa sala de aula, onde ela está vendo muitas crianças, como conversam, como, se, como brincam, como se alimentam, é, uma, é, um, é um processo terapêutico também estar na escola. Só que dependendo do quadro, das demandas da criança, ela vai precisar de alguém acompanhando. Uhum. Né? Então, tem, é, por lei, também tem, tem direitos de inclusão acompanhada, né? com um professor auxiliar, com alguém que deu suporte, porque às vezes a criança não consegue pedir para ir no banheiro, não consegue se socializar sozinha. Então, ela tem que ter esse, esse suporte, dependendo do nível de suporte, maior ou menor apoio. Né? Muito bem. Ô, 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 Renata, é uma criança com transtorno. É, é, você falou aí em música terapia, né? Eu, eu vi inclusive lá no, no, no prédio uma sala Sim. de jogos, etc. É um negócio muito legal, uma sala de música. Mas eu, eu conheço é, garotos que, que às vezes o, a, o barulho desconcentra Sim. e outros gostam de, de, de ouvir. Tem uma sensibilidade. É, uma outros têm uma sensibilidade aguçada, né? É. A musicoterapia, ela entra de várias formas. Quando tem uma sensibilidade maior, né, o terapeuta vai conduzindo de uma forma aí adaptando a criança aquele movimento. Mas o que a gente faz no geral é ver quais são as necessidades iniciais de cada criança com autismo. Né? Então, se é, predominantemente vai ser psicopedagogia, por exemplo, que a gente vai tentar colocar como acompanhamento a fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, e aí coloca musicoterapia, fisioterapia, depende de cada característica da criança. Então, é, num primeiro momento, às vezes, a musicoterapia entra ou não, uhum. né? porque são muitas terapias. Né? E, e, e juntamente com isso, o próprio crescimento da, da, da escolar dela, né? Quer dizer, ela tem que ser Sim. alfabetizada, né? Sim. Porque, isso, porque aqui vocês trabalham com criança de 2 a 16 anos, não é isso? Isso. Mas uma criança que chega com 10, 12 anos, ainda sem um diagnóstico, ela já perdeu um, um tempo precioso. Já. E a gente sabe que é, quanto antes a intervenção, melhor é o desfecho. Isso. Porque aprendeu, por exemplo, uma, uma, uma língua com 2, 3, 4 anos, é muito mais tranquilo, o cérebro está muito mais moldável do que depois com 10, 12, 15 anos, né? Então, quanto, por isso que o diagnóstico também é procurado muito cedo, porque quanto mais cedo a gente intervir, melhor é o desfecho clínico, né? Isso. Né? Muito bem. E, e, e o Ciago faz também esse trabalho, Renato, com, a, Sim. com, a, com até, os meninos? até 12 anos as terapias são individuais, né? Então, eles têm em média de 8 a meio dia. De ah, 40... até 12 é individualizado? É individual. É. De, do, é, de 40 a 40 minutos eles têm uma terapia, né? Uma terapia específica de 8 ao meio dia. Em média, funciona assim. Então, é, são quatro, cinco terapias por manhã, né? Segunda e quarta, terça e quinta. É, a partir dos 12, entra no grupo de adolescentes. O grupo de adolescentes, ele é um grupo que trabalha habilidades sociais. Então, o que, é que eles vão trabalhar? Eles têm, eles têm o psicólogo hum. e tem também o grupo. Dentro desse grupo, eles vão trabalhar é, é, assuntos e três sessões de algum assunto específico, numa quarta sessão, uma intervenção social. Né? Eles já visitaram a TV Assembleia. Três sessões antes, eles estavam trabalhando mídias sociais em, em terapia. Então, eles apresentaram trabalho, hum, eles, é, eles, eles montam os trabalhos, os adolescentes, né? de, uhum. de 12 a 16, e apresentam para os pais. E aí, eles vão trabalhar em cima daquele assunto no mês. Aí, no final do mês, tem uma visita a um determinado lugar. Esse mês, agora, eles vão visitar o um Museu da Imagem do Som. Legal. São quantos lá? São, Esse grupo aí? Acredito São que cinco, uns... acho que atualmente. Cinco. 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 Isso. Legal. Aí, eles foram para o Museu de Imagem, vão para o Museu? Eles vão. Ah. Aí, nessa semana passada, por exemplo, eles tiveram 
exercícios virtuais com aqueles óculos né? Hum, para experimentar. Então, eles falam sobre o assunto no mês e no final do mês eles visitam um lugar específico. Teve um mês também que visitamos o supermercado. Então, gente, eles entram em contato com o supermercado, aí as famílias dão um valor estipulado para a criança, a criança, o adolescente, né? faz a lista do supermercado e lá eles vão fazer as compras é, com os terapeutas. Mas legal, eles conseguem. Muito. Muito. E aí são ensinados a tirar o saquinho, né? Porque Botar o, a o fruta. supermercado é, é, um, é um ambiente que não tem uma muvuca no meio, né? Quer dizer, aquilo é, é uma terapia para eles. Né? Sim. E eles amam, porque é um momento que eles se, se veem incluídos, né? Muito se legal. Percebem incluídos. É muito legal. Eles é. estão amando, principalmente as visitas. Agora, doutor, doutor André, o, 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 a criança. A criança que é um pouco mais, 15, 16, às vezes eles perdem um pouco o equilíbrio, eles falam mais alto. E... Por que isso? Eles têm, Renato, muitas é, condições sensoriais. Né? Hum. Então, é, os nossos órgãos sentidos, eles, a gente capta, né? seja tato, olfato, visão, paladar, e quem vai interpretar e modular isso é o nosso cérebro. Né? Então, tem uma porcentagem bastante grande das crianças, dos indivíduos com autismo, que isso é desbalanceado. Né? Então, como a gente falou do som, né? é, às vezes não é a intensidade do som, mas é um som específico, numa frequência determinada, muito agudo, muito grave, hum. que causa, às vezes, até dor. Eles até relatam que é... Eu fico muito incomodado, dói meu ouvido. Né? Então, e, e, então, na terapia, vocês precisam detectar isso, né? Aos exatamente. poucos, vocês vão detectando esses problemas aí. E muitos comportamentos... E entendendo, né? Irritabilidade, até violência, muitas vezes, agressividade que possa ter, muitas vezes tem um cunho de desbalanço sensorial. Então, a criança que não está tolerando a roupa na pele, tem etiquetas ou um barulho, vai para a escola, tem um ruideiro na sala, ela se desorganiza, fica muito irritada. Não é porque ela é agressiva ou hum, irritada, é porque ela está é, em sofrimento, porque ela tem uma condição de base sensorial. Então, a leitura disso é muito importante. E quem faz muito apropriadamente isso é a terapeuta ocupacional, que tem a especialização em integração sensorial. Ela consegue entender o perfil de cada indivíduo e consegue trabalhar em cima disso. Né? Tem criança que se beneficia muito de um tato profundo. Então, tem criança que né, entra no supermercado, fica desorganizada, se joga no chão com birra. Um autismo. Isso. E às vezes um tato, um, um, abraço, tato, um abraço firme, né, que a mãe possa dar, a mãe. Ela, ela, ela volta para o centro dela, ela fica mais calma, ela consegue se aliviar. Então são estratégias que a gente, conforme cada um, a gente vai lendo cada um para conseguir atuar nessa área, nessa direção. Doutor André Manganelli aqui e a Renato Soares. Doutor, como todos, né, quer dizer, o, 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 mesmo a criança que não tem o transtorno do autismo, ela necessita de carinho. Ela, né, se, se, às vezes ela está insegura, ela corre para a mãe, corre para o pai, corre é. para a tia. É. Né? Quer dizer, isso é normal. Quer dizer, na, na nossa, no nosso crescimento, inclusive, enquanto pessoa, nosso, na, nas nossas organizações, a gente tem medo, né? ou é um medo do escuro, ou é medo do, do supermercado, do, de uma pessoa estranha, é. de alguém que fez uma careta. E a criança... Quer dizer, isso é normal. Quer dizer, isso tem uma pessoa, um menino que não tem um transtorno autista, ou seja... As pessoas têm que parar de ver o, o, o menino que tem o autismo como se fosse assim, um, um peixe de aquário. Né? É, é. Ele não é um peixe de aquário, ele é um, uma, uma pessoa Sim. que se desorganiza, mas uma pessoa que não tem também se desorganiza, um menino. Sim. Ele chora, ele grita. É. Né? Isso é, é, é importante a gente ver, porque é, historicamente é, chegaram a cunhar que uma das causas do autismo era a frieza por parte dos pais. Então, eles chamavam de mãe geladeira. Foi mesmo. Hoje em dia caiu por terra, hoje em dia é. não se fala mais nisso. E hoje é pejorativo, é quase criminal, né? Colocar uma mãe num sofrimento desse, a causa de uma, um transtorno neurobiológico. É, mas o que, que se via? Porque é, a nossa afeição, muitas vezes, ela demanda de uma reciprocidade. Se eu lhe dou um abraço afetivo, eu vou entender se você está gostando ou não, conforme você demonstra para mim com postura corporal, com um abraço. Ou seja, você vai ter uma troca comigo. E muitas vezes a criança, o indivíduo com autismo, ele tem, e é um dos pilares para o diagnóstico, dificuldade na reciprocidade social. Então, às vezes, a interpretação de que ele não ele é frio, ele ele é indiferente a relações afetivas... Ele tem essa dificuldade porque ele teme? 
Muitas ou ele vezes não compreende. sim, mas na maioria das vezes está na base hum. de ele não de ele não ler bem as pistas sociais. Ah, tá. Então ele olha para você, ele não, às vezes ele não sabe se você está feliz, se você está triste, você dá um abraço, ele não entende muito por que você fez isso. Então é uma interpretação muitas vezes dos motivos das pessoas, das interpretações dela. Então como não parte deles, muitas vezes é recíproco, as, a, as interpretações pode ser que ele não, não, não ligue, mas a gente tem que respeitar a dificuldade e dar carinho, dar atenção, dar cuidado. Isso é importante para ele. Muito bem. O, o Renata, na, 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 na psicologia clínica, trabalha-se isso aí também, essa Sim, questão de, de entender o, o momento da criança? Demais. E, e a, sensibilidade. a base disso vem a, da família, né? Primeiro, da mãe é, aceitar essa criança. Quando, quando eu me refiro a aceitar, é desconstruir o filho que ela idealizou tá. na gravidez e aceitar receber o filho que ela tem. Dentro dessa, desse receber com o mesmo e acolher, amor de mãe. com o mesmo amor. E aí passar a construir uma relação com esse filho. Então, ela vai conseguir compreender as características dessa criança e dar afeto de formas variadas. Tem criança que gosta de, de, de carinho, de um abraço mais apertado. Tem criança que gosta de cheiro, não é? Cheiro, é. Que cheire, que, que a mãe cheire. Ou ele gosta de cheirar. Então, a mãe vai começando a conhecer. E a forma como a família vê, é, eu sempre costumo dizer, é a forma que ela ensina a sociedade ver. Hum, então, quanto legal. mais você aceita e acolhe e vê de uma forma respeitosa, mas você está ensinando o outro a fazer dessa maneira você, você disse uma frase aí, desconstruir o que você idealizou e abraçar o que você tem, o seu filho, uhum. e amá-lo. Sim, né? sim. E, 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 e nesse processo de construção, que termina sendo uma construção conjunta, da mãe para o filho e do filho para a mãe, porque a mãe, nesse processo de construção, ela cresce também, ela, e o amor de mãe vai brotar. Sim. E, e, e isso vai, é um aprendizado para ela, né? como Sim. é para a criança. A mãe ela é muito atuante, no geral. Né? A mãe é mais importante que o pai nessa construção a do, da criança? Um, com... inclusive, a gente tem até uma incidência de divórcios grandes e a mãe mergulha no tratamento. Não, entendi. Tem uma dedicação aí muito intensa. Né? Então, eu é uma diria pena que, que alguns sempre... pais né, não... não não segura essa barra, né? é uma pena. Sim. É uma pena. A gente tem é, algumas famílias que têm esse contexto, mas tem pais engajados tem. também. Tem pais que, que estão ali nesse suporte, dando apoio. Mas, no geral mesmo, é a mãe que está. Né? A criança com o transtorno, ela identifica bem os papéis? Pai, mãe? Sim. Sim. Até mesmo pela funcionalidade de cada um na vida dela, né? É, quem eu vou buscar quando eu necessito de determinada coisa dentro de casa? Por isso que a divisão de papéis dentro da terapia da família é importante. Para a criança saber que ela tem suporte da mãe e do pai, né? Para ela poder buscar os dois, porque a mãe sobrecarrega. Né? Uhum. E aí o pai ele precisa vir com esse suporte também, não como ajuda. Mas como eu também faço parte disso aqui, para a criança poder ter também se sentir segura com o pai. Legal. André Manganelli e Renata Soares, eu queria agradecer. Nesse trabalho que vocês fazem continuamente, vocês fazem, digamos assim, testes de acompanhamento para, não sei qual é, não é bem medir, é avaliar o crescimento da, desses meninos, Renata? Sim, é, dentro, a evolução, pode dizer, a evolução. Dentro do CIAD, como é que ele funciona? Nós temos atendimento de segunda a quinta. Na sexta, a equipe se reúne e a gente trabalha com metas né, de evolução, metas de curto, médio e longo prazo. Então, a equipe se reúne é, para falar sobre o desenvolvimento daquela criança, sobre o atendimento e quais são as metas em comum. Né? Nós vamos é, fortalecer metas, porque quando um profissional trabalha a mesma meta, cada um na sua área, na sua abordagem, é, mais rapidamente, né, doutor? Ele vai evoluindo então. dentro daquele lugar, né? E alcançando e superando as dificuldades e fortalecendo as habilidades que ele tem. É mais ou menos no, 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 nos, nos, nos gabinetes de, de psicanálise, né? Quando os, os, os psicoterapeutas se reúnem para discutir, a, a, a doutora Renata e sabe isso, muito e bem. E é interessante isso. falar também que a família, ela é papel importante porque ela recebe a devolutiva dessas avaliações. Sim. Hum, então, é, tanto verbal, tem, tem reunião com a família, mas escrito também. Quem foi identificado nesse semestre, ou semestre, ou né, um período determinado, 
e quais são as metas a partir daqui. Né? Então, as famílias estão por dentro do que está acontecendo também. Importante. Legal. E, e aí a mãe também dá o feedback de como Sim. é que está. Sim. A gente tem é, um funcionamento de é, toda a sessão tem um, um espaço da sessão no final para devolutiva para a família. A família não fica às escuras tá. do que está sendo feito no atendimento. Então, em toda a sessão, elas têm uma devolutiva e a cada seis meses tem um relatório de evolução dessa criança. Legal. O, o, o André, eu queria agradecer você, a Renata, eu muito agradeço, legal. E, e eu acho que a gente, esse programa, ele se viu para a gente irradiar aí informações importantes e, de alguma forma, né, mudar um pouco comportamentos, visões equivocadas né, de, que, de que é uma é uma pessoa diferente, que não, não é um ser humano, essas coisas que, que a gente precisa quebrar, essas histórias. Né? O nosso desejo é que não seja só o dia 2 de abril Isso. Né, a ser falado sobre o autismo. Inclusive, dia 28 agora, nós vamos ter no Cine Alessi adolescentes assistindo hum. um filme dia sobre... Dia 28 agora de abril? De abril, ah. sobre autismo, um filme da Tempo, que é uma, a, uma, uma pessoa, uma adulta com autismo. Eles vão assistir? Eles vão assistir ah, e no final a gente discute sobre. Eu, inclusive, do, durante o evento aqui da Assembleia, que eu acompanhei, na audiência pública, aconteceram relatos de pessoas com autismo já trabalhando Sim. na vida, organizadamente, mostrando que isso não é discurso. É, é, eles chegam é também, eles, eles, eles vão ter papéis sociais, etc., e vão trabalhar. Exatamente. Vão... E é importante, Renato, ter a abertura para eles poderem falar. E é, eles falaram, eu achei porque legal Porque a gente isso. fala, eu estudei sobre, eu trabalho com isso no meu dia a dia, mas eu não estou na pele para dizer como é para a pessoa. Então, ter abertura também para essa pessoa que tem uma, uma capacidade verbal, né, de ela poder expressar verbalmente para as pessoas entenderem. Eu gosto disso, não gosto Seus daquilo, desafios, vocês podem né? fazer isso, é, exatamente. É, porque deve, deve, muitas vezes o olhar né, que, que eles recebem é. de determinadas pessoas, recriminador, ou de pessoas ainda que não refletiram né, sobre a, a convivência com, com uma pessoa que tem o autismo e que é, um, é uma pessoa como, como, a, como a gente, né? Não, não existe o normal, né? Quer dizer, Sim. o normal ele é. é muito, é isso é muito importante de ser dito. É, o autismo é uma característica da pessoa, uhum. né? Ela tem várias outras características como todo mundo. Então é uma característica que vai ter alguns uns pontos específicos, né? Mas como todo mundo. Então uma pessoa com autismo é uma pessoa que tem várias outras habilidades, várias habilidades dentro da personalidade dela, né? vários é, é, sentimentos que ele está reconhecendo ou não, como todo mundo. Então, é um conjunto de habilidades e dificuldades que é, é só que precisa de uma estimulação específica. Mas é uma pessoa. É uma pessoa. Renata Soares, muito obrigado. A Renata é psicóloga da família lá do CIAD, aqui da Assembleia, psicóloga clínica e é gestalt terapeuta. E o nosso querido doutor André Manganelli, que é neuro pediatra aqui também do SEAD e tem inclusive mestrado em Neurologia e Neurociências Clínicas. Muito obrigado pelas informações, obrigado. Eu dividi com o nosso público, né, informações tão preciosas e o trabalho espetacular que o SEAD realiza aqui. Muito obrigado. Foi muito bom tê-las aqui. Obrigado também. Obrigado. Vamos ter outros encontros, né? Tomara. Renata, valeu e André, muito obrigado pela presença. O nosso programa fica por aqui, começando a nossa semana hoje. Amanhã, amanhã a gente volta. Até lá.